여러분 그분이 왔어요 가요계가 느슨해질 쯤 하면 음색으로 한 번씩 탁 긴장시켜주는 백아연 씨가 왔어요. 어서 오세요. 음, 안녕하세요. 반갑습니다. 백아연입니다. 너무 반가워요. 너무 반가워요, 진짜. 저희 한 2년 만인가요? 1년 조금 넘었을 거예요. 그래요? 네. 너무 반갑고 헤이지의 볼륨을 높여면 또 처음 와주셨잖아요. 맞아요. 우리 볼륨 청취자 분들과 네. 아연 씨 팬분들께 네. 카메라 보시고 네. 인사 한번 부탁드릴게요. 네, 여러분. 어, 오랜만. 인것 같아요. 아, 물리러. 볼륨에서는 아. 오랜만인 것 같고 또 헤이지의 볼륨을 높여서는 처음 뵙는 것 같은데 맞아요. 반갑습니다. 백아인입니다. 반갑습니다. 어디? 네, 아마 요거는 너튜브에 올라갈 아, 거고 아니요. 여기는 생방송. 네. <웃음> 실제로 지금 백설기인데 화면이 조금 노랗게 나오고 있어요. 백아연 씨가. 아, 아니에요. 저 약간 피부톤이 좀 노란 편인 것 같아요. 아니에요. 아니에요, 저 진짜. 아, 그래요? 네. 근데 우리 그거 굳이 밝힐 필요는 없다. 아, 그쵸? <웃음> 보이는 대로예요. 네. 보고 <웃음> 계신 대로입니다. 네. <웃음> 이삭님께서, 우와, 아연님 오셨군요. 반가워요. 음. 0365님께서 반가워요 아연님 못본 사이 무슨 일이 있었던 겁니까? 더 아름다워졌어요 오, 감사합니다 저는 그냥 열심히 잘 쉬었을 뿐인데 <웃음> 공... 이주명님께서 네. 백아연 헤이즈 투샷 두 분의 케미 오늘도 기대하겠습니다 썸 전문과 이별 전문의 만남 진짜 어떻게 이렇게 <웃음> 맞아요 완전 반대되는 <웃음> 썸좀 알려주시죠 저는 이별을 좀 어떻게 지혜롭게 해결해 나가는 오케이 오늘 그런 얘기도 해보자 마냥 울지만은 않는 그런 근데 울어야 돼좀한 번은 울고 그냥 눈물이 다 나올 때까지 아... 그게 몇 개월이면 몇 개월 아 그걸 다 겪고 난 다음에 좀 네, 이렇게 다 쏟아내야 된다고 생각해요 수 있구나. 그럼 썸은요? 썸은 그냥 계속 설레기만 하면 되는 것 같아요 뭘 아, 해도 설레야지 아, 아 좋아 뭘 해도 좋아 이러면 되는 거아 진짜? 네. 상대방에게? 그렇지 않을까요? 그, 그게 돼요? 저도 기억이 잘안 나요. 아, 어쩐지 아무것도 모르는 <웃음> 텐션이죠? <웃음> 아, 너무 웃기다. 이하님께서 오랜만에 라디오에서 만나는 아연님 잘 지내셨나요? 그동안 근황 이야기 들려주세요. 아, 네. 네. 저는 잘 지냈고요. 올해도 계속 뭔가 월간 백아연처럼 월마다 뭔가를 냈었어가지고 아. 네. 그래서 이제 마지막으로 저 앨범을 기다리고 있습니다. 좋습니다. 네. 멋있습니다. 네. 쉬지 않고. <웃음> 네. 와, 대단해요. 김창환님께서, 어, 피디님, 보이는 라디오 오르난 것 같아요. 화면에 꽃 두송이 밖에 안 보여. 어, 진짜네? 아, 잠깐만요. 어, 어, 지금 하얀 꽃이랑 남색 꽃 하나 어떡해, 있는데. 어떡해, 어떡해. 화면 어떡해. <웃음> 일단, 들으셔야 될것 같아요, 오늘은. <웃음> 네. 아연 씨가 이제 올해가 데뷔 10주년이라고요. 네. 너무 10주년. 축하드립니다. 와, 감사합니다. 아니, 10주? 진짜 선배님? <웃음> 몇살때 데뷔하셨다고 했죠? 그때? 저딱 스무 살에 데뷔했어요. <웃음> 이제 9월에 또 팬분들과 좋은 시간도 보내시고 온라인 네. 팬미팅도 하셨다고요? 네, 제가 원래 이제 대면으로 팬미팅을 하려고 했다가 이제 코로나가 또 음, 다시 심해지는 시기여가지고 아쉽게 온라인으로 하게 됐는데 음. 원래 예상했던 시간보다 더 오래 했어요. 그래요? 오랜만에 만나니까 할 말이 또 많고 할 말이 너무 많더라고요. 서로 네. 그러니까 반갑고 한명한명다 너무 소중해서 그러니까. 되게 재밌었던 시간이었어요. 아니 팬분들이랑 아연 씨 모두 보라색으로 드레스 코드를 맞췄다고요? 네. 아연 씨 제... 팬들을 상징하는 컬러인가요? 보라색이? 음, 그렇다기보다 제가 보라색을 좋아하는데 이제 오랜만에 만나는 거고 하니까 다 같이 맞추면 한 화면에 <웃음> 같은 색을 갖고 있는, 있게 되는 거잖아요. 밴드와 그래서. 옷을 맞춰 입고 네, 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 네. 그래서 그런 느낌으로 한번 뭐 아이템이라도 좋으니까 보라색을 <웃음> 가지고 와주세요 라고 했더니. 그런 거 모임 있을 때 정해주는 것도 꽤 괜찮은 것 같아요. 네. 모입지 고민도 줄여줄 맞아요, 수 있고. 맞아요, 맞아요. 저도 처음 정해봤는데 음. 괜찮은 방법이더라고요. 좋네요. 네. 10주년을 맞아서 스스로에게 좀 어떤 말좀 해주셨나요? 음 고생했다 이러면서 고생했다 뭐 별로 한게 없는 것 같은데 시간이 빨리 흘렀다 이러면서 그러면서 <웃음> 되게 어렸을 때는 데뷔 초에는 10주년이 되게 막막해 보이고 엄청 그쵸? 대선배님들만 하는 맞아요. 시기인 거라고 생각했는데 어느덧 그걸 제가 겪고 있으니까 <웃음> 그러게요 어. 제가 어디서 이런 말을 들은 적이 있어요 이거는 뭐 속설이에요? 네 어떤 일을 한 가지 10년 이상 하면 은그 네. 일에 진짜 전문가가 될수 있고 후발 
때가 따라올 수가 없대요. 아, 진짜. 아무리 노력해도. 아. 그런 경지에 오르신 거예요. 와. 지금부터 시작해도 배가연 씨가 될 수가 없어요. 와. 그 되게, 와, 되게 좋은 말이에요. 아, 근데 말하면서 왜 내가 소름 끼치지? 너무 멋있네. <웃음> 제가 좋아하는 말이에요. 전 8주년 됐는데 네. 2년 더 지나길 기다리고 있어요. 아~ 아무도 못 따라오게. <웃음> 근데 지금도 아무도 못 따라오죠. 아~ 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 진짜. 그러면 네. 10주년을 네. 아연이가 아연이에게 쓰는 음성 편지로 그러면 나중에 아~ 막 20주년 때볼수 있고 아~ 추억이잖아요. 예쁘게. 노란 기싹 빠졌다 하나. <웃음> 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 그럼 편지 한번 가볼까요? 해볼게요. 원하시면 음악을 깔아드릴까요? 네, 음, 있는 게더 나을 것 같아요. I believe in it. 자, 아, 아연아, 고생 많았어, 10주년 동안. 어, 근데 아직 10주년이라고 해봤자 초등학생이니까 <웃음> 어떻게 대학교 갈 때까지 한번 열심히 관리해보자. 힘내자. <웃음> 3학년이구나. 3학년이에요. 저 1학년. <웃음> 언제 중학교 가 2학년도? 네. 아, 지금 너무 막 낯설어 죽겠어요. <웃음> 이하님께서, 와, 10주년 오디션에 나오던 아연님이 엊그제 같았는데, 음. 앞으로도 오래오래 활동해주세요. 아, 감사합니다. 그러니까. 그리고 또 아연씨가 아주 능력자인 게, 요즘 상영 중인 애니메이션 프린세스 아야에서, 네. 아야의 목소리가 백아연씨의 목소리라고요? 네, 제가. <웃음> 애니메이션 더빙 기회를 얻게 돼가지고 한번 도전해보았습니다. 오, 어렵지 않나요? 되게 감정 연기도 필요하지 않나요? 어, 감정을 목소리로만 연기해야 되는 게 되게 어려웠고 그쵸. 그리고 오히려 막 숨소리가 가수들은 녹음할 때 숨소리가 크면 안 되잖아요. 그쵸, 줄여도, 안 된다기보다는 네, 듣기 안 좋으니까 네, 덜 들리는 게 낫지 않나 싶은데 더빙은 되, 의외로 호흡 소리가 되게 중요하더라고요. 그래요? 호흡이 없으면 말을 안 하는 것 같다는 느낌을 받는데요. 와. 그래서 호흡부터 대사를 시작해야 되는 거여가지고. 아, 씨. 네, 이렇게? 그게 되게 중요해요. 불이 불려펴요, 이렇게? 네. 그게 되게 중요해요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 하이집니다, 네. 이렇게 그, 해야겠네요, 앞으로. 그래서 말을 하다가 제가, 어, 호흡이 좀 괜찮은 부분에서 호흡을 안 넣고 대사를 길게 하면 호흡을 넣고 다시 해야죠. 어, 그랬었어요. 호흡을 찍을 수도 없어요? 네. 더빙은? 네. 그 사이에 제가 이렇게 하고 또 대사를 이어나가야 되는 와, 부분이 있어서 힘드소? 성장을 근데 많이 하셨겠다 엄청 어, 그거 이후로 좀 녹음할 때 도움이 많이 됐던 것 같아요 오, 네. 프린세스 아야는 어떤 작품인가요? 프린세스 아야는 어, 그 지금 제가 살고 있는 열리지라는 나라에서 이제 위기에 처하게 되고 전쟁을 겪게 될것 같으니까 어, 이웃나라 왕자랑 정략 결혼을 하게 돼요 오, 그러면서 이제 어, 위기에 처한 두 나라들을 네. 둘이서 평화롭게 지켜나가는 아주 음, 멋있는 아주 멋있는 작품이군요. 네, 이야기입니다. 어 그러면은 극 중에서 공주 아야의 목소리를 연기하셨는데 네. 공주 목소리를 내기 위해서 특별히 <웃음> 연습한 게 있나요? 저는 어, 평소에는 좀 이렇게 차분하게 말하는 톤이 많은데 음. 그게 공주가 엄청 씩씩해요. 그래요? 어, 완전 K 장녀고. <웃음> 막두 쌍둥이 동생들을 이제 결혼할 것 같으니까 내가 먼저 나서서 하겠다고 그래서 약간 뮬란 같은 느낌? 네. 그래서 좀 씩씩한 목소리를 내려고 엄청 톤을 평소보다 높게 했던 게 있었던 것 같아요 그러면 인간 배가연과 공주 아야 목소리에는 좀톤 차이와 음. 이렇게 세기? 압? 음. 압? 차이가 있다? 압이 저는 공기가 조금 섞인 목소리라고 생각하는데 네. 아야는 되게 소리? 소리가 소리 강하고 오. 그리고 어 뭐랄까 욱하는 게 평소에 저보다 훨씬 더 많은 것 같아요 평소에 욱할 때는 있어요? 욱할 때 있죠 뭐 운전할 때나 운전? 저 면허 없어가지고 <웃음> 아 진짜요? 네 <웃음> 진짜요? 네 오! 왠지 엄청 큰차 운전하실 것 같은데 큰 차에 앉는 순간 아마 사고죠 <웃음> 면허를 아. 이제 내년에 따려고 아. 최 주장님께서 대사 한마디만 해주세요 대사 한마디? 네 생각나는 게 생각나는 게 씩씩한 대사는 아니지만 돌려줘! 뭐 이런 거 <웃음> 돌려줄게 <웃음> 주면 되잖아 <웃음> 누가 제걸 뺏어 엄청 소중한 걸 뺏어가가지고 줄게, 줄게. 돌려달라고 크게 소리쳤던 게 갑자기 생각났어요 어, 최현주님께서 연기를 할때그 역할에 몰입을 해야 잘할 수 있다고 하던데 음. 혹시 아야 목소리를 연기하던 시절에 일상에도 변화가 있었을까요? 어, 변화가 있었어요. 
제가 어, <웃음> 공부 자체를 그 박지훈 성우님이라고 네. 어, 라푼젤이랑 겨울왕국 안나 어, 더빙하신 성우님이 계신데 그 성우님 목소리를 굉장히 참고를 많이 하고 음. 그리고 저도 녹음을 한 3, 4일 정도를 갔어요 아. 그 정도를 해야 돼가지고 그래서 한번 갔다 왔는데 제 텐션이 여기까지 높아져 있는 거예요 우와. 그래서 그 상태로 계속 쭉 살다 보니까 이게 나중에는 오히려 제가 막 톤을 억지로 높이지 않아도 자연스럽게 그 톤이 나오더라고요 그래서 되게 신기했어요 네. 말하는 것도 습관이어가지고 맞아요 맞아요 진짜 네. 그게 참잘 빼는 것 같아요 네. 그럼 개봉하고 영화관 가서 직접 보셨어요? 봤습니다 <웃음> 그러면 은 뭔가 오 이건 잘했는데 아니면 아 여기서 좀, 좀 부족했는데 이런 거좀 모니터도 하셨나요? 아 이게 사실 3년 전에 그 코로나가 시작되기 전에 녹음을 다 해놓은 거여가지고 음~ 그래서 지금 들으면 부족함 투성이에요 그래서 우리가 옛날 앨범을 듣는 것처럼? 네네 네. 그래서 아 지금 하면 훨씬 더 잘할 수 있는데 라는 생각밖에 안 들었던 크... 후기입니다 네. 근데 이 다음 질문이 제일 재밌거든요 네. 콩콩 백설기님께서 더빙 능력자 아연 언니 네. 혹시 능력 좀 뽐내주실 수 있나요? 헤이즈 언니가 입만 뻥긋뻥긋 해주시고 아연 언니가 더빙해주세요 <웃음> 그럼 멘트를 이걸로 가죠. 매일 저녁 8시 헤이지의 볼륨을 높여요. 많이 사랑해주세요. 제, 예. 매일 저녁 8시 헤이지의 볼륨을 높여요. 많이 사랑해주세요. 이 정도로 할게요. 네. 오, 이 아야 톤으로 해야 되나요? 아니요. 상관없죠? 네. 해볼게요. 매일 저녁 8시 헤이지의 볼륨을 높여요. 많이 사랑해주세요. 아, <웃음> 잘했어. 괜찮았어요? 나못 네. 봤어. 저 립, 립싱크 했어요. <웃음> 나못 봤어 나 알지 텐션도 올리고 <웃음> 이쯤에서 노래를 들어봐야 하는데요 네. 최근에 이제 백아연 씨가 더하기 프로젝트에 참여를 하셔서 네. 리메이크 곡을 발표하셨는데 어떤 네. 곡인가요? 어, 2003년에 발표됐던 하은 선배님의 아프고 화나고 미안해라는 곡인데 이 곡을 제 목소리로 다시 한번 들려드리게 됐어요. 그래서 원곡과 원곡은 조금 더 아련한 느낌이 있다면 저는 조금 더더 어, 슬퍼요. 발... 그래요? 목소리가 너무 슬퍼. 아 그래서 그런가? 그래서 저는 슬퍼요. 그래도 좀더 어, 발랄하게 불렀다고 생각을 하는데, 근데 제 목소리가 그런 게 있어요. 밝은 어? 노래 불러도 슬프게 들린다고. 그러니까 뭔가 뭐라 해야 되지? 아픈데 괜찮은 척 하려고 하는. 아 애써 밝은 척? 엄마 또 소름 끼쳤어요. 음, 약간 그렇게 들어주시면 될것 같습니다. <웃음> 그런 부분이 감상 포인트가 될것 같습니다. 네, 네. 이제 노래 함께 들어볼 건데요. 네. 여러분은 어떻게 들으셨는지 알려주시고요. 문자 샵8 9 1 0 단문 50원, 장문 100원 들고요. 인터넷 콩 마이케이는 무료로 이용하실 수 있습니다. 백아연 씨에게 궁금한 것들도 계속 보내주세요. 노래 드릴게요. 백아연의 아프고 화나고 미안해. 백아연 씨가 부른 아프고 화나고 미안해 듣고 왔습니다. 저는 뭐 미리 들었지만 네. <웃음> 어 제가 진짜 공감되는 댓글이 한이 노래 같다고 아~ 달려라 하니 진짜 공감돼요 아, 그렇구나 딱 그런 느낌 어. 박지영님께서 아연찡 노래는 다 좋아 이번에도 역시 배가연이 배가연 했네요 <웃음> 감사합니다 다음 문자 읽어주세요 네 5863님 목소리가 어쩜 이래 예뻐요 아연님도 본인 노래 들으면서 목소리 진짜 예쁜데? 하면서 감탄했던 적 솔직히 있다 없다? 어떤 부분에 아 이거 진짜 잘 불렀다 아 이런 거 있지 않아요? 진성에서 가성으로 넘어갈 때? 오 구체적 딱그 부분이 오아 네. 이럴 때? 네, 그럴 때요 그래. 약간 약간 음이탈 같이 들릴 수도 있는데 그거를 잘 맞게 했을 때 그쵸 진성과 가성을 왔다 갔다 갈아 끼우기가 진짜 힘든데 맞아요, 그거 맞아요. 잘 됐을 네. 때그 기분이 좋더라고요 좀 하네 이러면서 네. 와 오늘 잘 됐어 <웃음> <웃음> 유행님께서 아연씨가 부르는 아프고 하나는 미안해 들으니까 저는 애니 달려라 하니가 생각나요 아연씨 씩씩하고 활기찬 모습 하니 같아요 노래도 힘이 생기는 느낌 <웃음> 좋아요 어, 어, 어떡해 감사합니다 순수한 표현이에요 되게 어. 2307님께서 남자친구 만난 지 10일 되었는데 노래 듣고 이별한 지 10일 된줄 알았네요 <웃음> 왜 이렇게 목소리가 아련하고 슬프죠? 그래도 잘 들었어요 아유 감사합니다 <웃음> 김현정님께서 위로가 되는 청량함이 온몸을 감싸네요 저도 아. 오... 음딱 정확하게 표현해 주신 것 같아요 위로가 네. 되는 
청량함, 그러니까 슬프지는 않은데 네. 사연이 있는 느낌? 음. 딱그 정도의 음. 느낌인 것 같아요. 위로랑 청량함이 같이, 같이 붙을 수 있는 단어가 아닌데 그러니까 네. 저희가 댓글을 보면서 진짜 주옥 같은 네. 표현이 많아요. 네. 김지영님께서 토요일에 아들이랑 프린세스 아야 영화 보고 왔어요. 어, 원래 9시에 잠자리에 드는 아이인데 오늘은 아야 공주님 나온댔더니 노래 잘하는 공주님 실제로 보고 싶대서 같이 보라 봐요. 아야 공주님 손 한번만 흔들어주세요. 어머 안녕하세요. 지영님 안녕하세요. 안녕하세요 지영님. 아빠 안녕. 안녕. 음. 아야예요. (웃음) 7670님께서 아연님 10주년 온라인 팬미팅 때 함께했던 진수라고 합니다 그때 정말 쑥스러워서 하고 싶은 말도 다 못했었는데 정말 반가웠지 뭐예요 프린세스 아야 찰떡 연기에 기분 좋게 봤어요 앞으로도 다채로운 활동 기대할게요 아 감사합니다 좋네요. 맞아 맞아 찰떡콩떡님께서 아연님이 커버하거나 리메이크를 하면 음악들이 아연님의 은혜를 받기로 유명하죠 저는 아연님이 아주 오래전에 한 라디오에서 부르셨던 손담비의 투명인간 음. 그거 요즘도 종종 찾아서 들어요 혹시 새롭게 커버나 리메이크하고 싶은 곡 있나요? 어, 저는 요즘에 뉴진스 분들이 음. 되게 핫하시잖아요 네 맞아요 근데 그새 타이틀곡 말고 수록곡 있어요 헐트 어. 전 그거를 요즘에 되게 자주 듣고 다니고 있는데 기회가 된다면 그 노래 한번 기회 만들어 주시면 안 돼요? <웃음> 제가 한번 열심히 만들어 보도록 하겠습니다. 우리 솔직히 우리가 만들면 만들 잖아요 맞아요, 기회야. 맞아요. <웃음> 할만 할수 있는데. 솔직히 솔직히 기회 만들어 주세요. 할만 할수 있지. <웃음> <웃음> 언젠가라도. 언젠가라도 해주시는 네. 걸로. 청취자분들께서 보내주신 질문들 좀더 볼게요. 백아연, 백준영 가자님께서 아야 공주, 아연 언니 공주가 아닌 캐릭터를 더빙할 기회가 생긴다면 어떤 목소리 연기하고 싶어요? 음. 공주가 아닌 캐릭터? 음. 아, 좀 씩씩한 캐릭터 많이 해봤으니까 네. 약간 인사이드 아웃에서 우울이 같은 아, 왜또 아, 한번 해보고 싶어요 <웃음> 아, 네. 제가 평소에 그 정도로 우울하진 않아서 그쵸, 그건 그렇죠 네, 그래서 어, 이건 어떤 감정일까? 나는 나는 사랑이도 있나, 거기? 사랑이? 막 설렘이 이런 거 있나? 아, 뭐 조이가 있었던 것 같아요 조이? 조이, 밝은 밝음 전 조이 역할 아. 한번 해보고 싶은데 그러면 서로 이제 서로의 노래와 반대되는 오, 캐릭터를 맞네요. 재밌네요 네. 어, 아 기쁨이 기쁨이구나 아, 기쁨이 아. 어, 이하님께서 헤이즈 노래를 아연님이 아연님 노래를 헤이즈가 한 소절씩 바꿔 아. 불러주실 수 있을까요? 두 분의 음성으로 듣고 싶어요 궁금해요 썸과 이별을 오가는 오묘한 노래들이 탄생할 듯 와. 가사만 좀 띄워주시면 어 가사만 띄워주시면 한 소절 이럴 거면 그럴, 그러지 말지 <웃음> 가사만 띄워주시면 저는 그러면 네. 뭐하죠? 젠가 할까요? 오! <웃음> 걔가 젠가 이거? 제, 걔가 젠가? <웃음> 얘가 젠가? <웃음> 얘가 젠가? 김영빈님께서 백아연씨 전에 판타스틱 DNA 방청 가서 봤었어요 <웃음> 실물이 훨씬 공주님 같고 예쁘시더라고요 보라 화면빨도 잘 받으시지만 실물이 정말 예뻤어요 같이 나왔던 조카분은 잘 지내시나요? 어우 네제 동생 조카 뭐야 조카래 제 사촌동생은 아주 잘 지내고 있고요 아. 와 방청을 오셨구나 그러니까요 근데 라디오까지 또 오셨으면 와, 진짜 재밌 진짜 신기해요 <웃음> 와 만나서 반갑습니다 그러면은 저희 노래 한 소절씩 해볼까요? 어? 좋아요 아니 가사를 제가 찾을게요 어? 그러면 젠가 가사 어? 사부에서 가사를 주신대요 아 좋아요 좋아요 어, 우리 정말... 얼마나 제대로 해야 되는 거지? 어 이거 너무 각 잡고 해야 되는 거 아니죠 <웃음> 골린이님께서 아연 누나 SNS 보니까 요즘 골프에 푹 빠지신 것 같던데 반가워요. 저 골린이입니다. 하하. 골프 친지 얼마나 되셨어요? 음. 혹시 집순이 헤이즈 누나에게 추천하고 싶은 취미 없나요? 아 제가 골프 친지 어, 10월 8일에 딱 1년 됐어요. 오래됐네요? 오래된 건가요? 골린이가 아닌 거 아니에요? 근데 제가 중간에 한 3개월? 4개월 정도를 음. 쉬어가지고 근데 요즘에 이제 라운딩을 많이 다녀서 그렇군요. 그러면 갔다 와서 서부에서 네. 노래도 들려드리고 네. 골프 얘기도 좀더 나눠보죠. 네, 좋습니다. 헤이지의 볼륨을 높여요. 서부 시작했고요. 오늘은 노래도 잘하고 더빙도 잘하는 백아연이 볼륨에 왔어요. 왔어요. 역시 <웃음> 더빙, 더빙. 아, 노래 불러드릴까요? 네, 좋습니다. 궁, 궁, 궁. 해, 저 먼저 해볼게요. 네. 궁금해서 잠이 안와 이거 맞아요? 네 맞아요 맞아요 궁금해서 잠이 안와 
그때 왜 그랬어 구차해도 묻고 싶어 그때 난 뭐였어 와 분위기 완전 달라요 또 나, 나도 한 이별 하죠 와이와 이거 진짜 한번 불러주시면 안 돼요? 나중에 아, 아 오케이 진짜 그럼, 그러면 아까 그거 할 거예요 리메이크? 저, 저 아니 내, 내 노래 해줘야지 저저 젠가 저 일단 한번 부르고 아, 네 지금 한번 부르고 오케이. 저도 벌써 할 건데 해볼게요 I just wanna play this game 사랑이란 감정에 매료돼 날 가득 채운 날 yeah, yeah. 누가 시킨 적도 없는데 답을 쌓아 올렸네 너의 조각들로 뺏고 개 네, 여기까지 아, 왜 사람을 면전에다 대고 아, 노래를 아, 뺏어요 올렸네, 아, 이거 너무 좋다 거기가 약간 긴장됐어요. 거기가 이제 또 진, 진성 가서 네. 왔다 갔다 하는 부분이다 보니까 항상 긴장하는 구간 진짜요? 네. <웃음> 맞아, 그런 구간이 있죠. 아 근데 저는 이럴 거면 그러지 말지 네. 리메이크 할게요. <웃음> 진짜요? 유튜브에 가끔씩 이렇게 리메이크해서 올리고 하는데 조만간 해야겠어요. 그러면 저도 한번 제 노래 중에 한번 선택해 주세요. 뭐 할까요? 제가 골라요? 네. 어 너무 떨려. <웃음> 어떻게 그러면은 저 진짜 다 좋아해가지고 시청 아 우리 청취자분들의 의견을 받아 봅시다. 어. 어 우리 아연 양이 어떤 걸 헤이즈 노래 부르면 좋을지. 네 한번 받아 보도록 하겠습니다. 여러분. 이번에는 이제 백아연 씨와 밸런스 게임을 해볼게요. 네. 아연 씨 노래 중에 썸 짝사랑이랑 관련된 노래들이 많잖아요. 네. 그래서 연애와 관련된 밸런스 게임을 하고. 뭐 여자들끼리 수다를 좀 떨어. 아 너무 좋죠. 좀더 좋은 쪽을 골라 주시면 됩니다. 좀더 좋은 쪽 준비되셨나요? 네. 나 몰래 전 여친과 밤새 술을 마신 남친 전 여친과 밤새 술을 마시겠다고 허락받는 남친 와전 여친과 밤새 술을 마시겠다고 허락받는 남친 여자친구가 있는 남자를 짝사랑하는 상황입니다 내가 고백을 하자 흔들리는 짝사랑남 내가 고백을 해도 흔들리지 않는 짝사랑남 내, 내가 고백을 하자 흔들리는 짝사랑남 술을 마실 때마다 고백하고 까먹는 썸남 실수할까봐 선을 절대로 넘지 않는 썸남 와... 와... 어, 어, 실수할까봐 선을 절대로 넘지 않는 썸남 친구에게 남친을 소개시켜줬는데 두 사람이 과거에 만났던 사이입니다 그 사실을 나에게 다 말해주는 남친 나한테 말 안하고 내 친구랑 비밀을 남드는 남친? 그 사실, 그 사실을 나에게 다 말해주는 남친 당연하지 당연한 거 아니에요? 다시 얘기를 나눠보죠 네 그러면 은 이제 허락받는 남친, 전 여친과 밤새 술을 마시겠다고 허락받는 남친이 네. 더 낫다. 네. 허락해 주실 건가요? 아니, 그 생각을 해봤는데요. 그 나중에 들켰을 때 아니, 안 들키겠다는 저거에? 어. 아, 아, 난 절대, 절대 안 되죠. 근데 허락받고 내가 허락 안 해주면 되는 거 아니에요? 어? 허락받고 내가 그러니까 허락, 허락 안 해주면 되는 허락 안 해줘야지. 네. 안 해줄 거죠? 네. 진짜 하지 마라 진짜 왜 그러지? 누가 이런 상상을 했지? 전 여친이랑 술을 왜 마실 거야? 전 여친이랑 연락을 왜 해? 왜 해? <웃음> 네, 이런 말을 꺼냈다면 우리한테 말안 하고 마실 가능성도 있긴 있어요 <웃음> 이미 마셨을 줄 몰라요 <웃음> 진짜 최악 아니에요? <웃음> 영영 우리가 모르는 거지 영원히 <웃음> 차라리 들키지 마라 <웃음> 와 진짜 그러면은 내가 고백을 하자 흔들리는 짝사랑남이 낫다 음. 흔들리지 않는 짝사랑남보다 저도 그런 것 같아요 음. 근데 사실 그 사람이랑 이루어지지 않았기 때문에 네. 아직까지 흔들릴 수 있는 여지가 있는 거 아닌가요? 그쵸 그쵸 그리고 어 일단 내가 좋은 게 좋은 거니까 아 저도 제가 좋아해요 네. 그래서 아, 네. 그래서 제가 고백을 하는 해서 흔들려 주는 게 너무 좋죠 좀 흔들지 않다? 아 <웃음> 그렇진 않아요 <웃음> 이럴 근데... 거면 흔들지 말지? 아, 그쵸? 아우 씨 왠지 엄청 매력 있을 것 같은데 아니에요 아니에요? 아니에요 알겠습니다 되게... 네. <웃음> 그러면 반대로 연애 중인데 응. 고백받아서 흔들려 본 적은 있어요? 한 번도 없어요 저는 연애 중일 때 다른 이성을 안 만나요 아예 고백받아 본 적이 없다? 네 아, 남자친구 있다라는 거 항상 밝히고 어, 주변 사람들한테는 다 아... 밝히고 네. 네. 제가 진짜 무섭네요. 왜 어떻게? 
전 주변 사람들한테도 말안 하거든요. 진짜요? 어머 어머 우리 회사에서 듣고 계신 거. 어머 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 어머. 어머. 그래, 그래서 사실 대시가 오는 경우가 있죠. 음. 남 친구 있는 걸 모르니까. 음. 근데 그럴 땐또 칼차단하죠. 그러니까 예의 있게. 아 그러면 뭐, 그러면 괜찮아. 근데 뭐 없어요. 음. 요근몇 년간은. 그건 그래요. 아 그런 시기가 있었구나. 옛날에 그, 한참. 있죠. 갔구나. 네. 그 시즌. 저도. <웃음> 가볼다. <웃음> 네. 술을 마실 때마다 고백하고 까먹는 썸남이랑 음. 실수할까봐 선을 절대로 넘지 않는 썸남. 저도 당연히 후자. 음. 아니, 와. 왜 고백해? 고백하고 까먹을 거면? 이거는 제가 무슨 말을 해도 다 까먹을 것 같아서 이거는. 그러니까, 그리고 술에 음. 용기를 얻어서 해야만 하는 것도 전 조금. 저는 그게 별로 진심같이 느껴지지 않아요. 그러니까 이게 술이 깼을 때도 이어지면 상관이 없는데 네. 갑자기 또 모른 척하고 음. 또술 마시면 음. 고백한다는 거잖아 음. 그래서 낮에 만나야 된다 그러잖아요 막 낮에? 썸남이랑 낮에 만나야 된다 아~ 낮에 데이트해야 찐이다 막 이러면서 그러네 네. 어, 썸을 타고 있는데 실수할까 봐 선을 영원히 안 넘어 영원히? 뭐 어떻게 하실 거예요? 영원히? 그러면 이렇게 더막 옥이 생겨가지고 더 해보겠죠 할수 있는 먼저 거. 다가갈 거예요? 저는 약간 하고 후회하자 오~ <웃음> 스타일이어가지고 <웃음> 아 혼자 이렇게 참으면 뭐 영영 해결되지도 않을 건데 그럼 뭐부터 하는데요? 손을 슬쩍 잡아요? 어, 뭐 그런 것도 있고 뭐 마주보고 앉는다든지 아~ 네, 진짜 너무 좋아 또또또또 <웃음> 뭐 그런 거 그리고 뭐 뭐하냐고 자주 묻는다든지 그건 찐이지 네. 뭐하는지 궁금하고 네. 그리고 뭐하는지 대답을 대충 하지 않고 자세히 말해주고 네, 네. 대화가 끊기지 않는 거 네. 그리고 계속 이제 질문 던지고 이런 그러다가 어떻게 하는데 그러다가 이제 뭐 기대요? 약간 기대, 기대진 기대 않아요 오 네. 일단 신체적 접촉은 없게 네네 네, 네. 최대한 뭐 그냥 웃으면서 터치하는 아~ 정도는 아~ 있겠죠 너 <웃음> 이, 이거 이제 서른이니까 이런 말 한다 진짜 <웃음> 어, 웃으면서 진짜 <웃음> 내가 때리면 멍들떨 <웃음> 근데 저도 약간 그런 타입이에요 온몸에 힘을 다 빼고 이렇게 하는 편이라서 아플 거예요 근데 아연씨가 겪어본 최악의 썸남은 어떤 사람이었는지 궁금해요 최악의 썸남? 최악의 썸남은 이럴 거면 그러지 말지 아... 왜냐면 잘 연락하다가 다음날 새벽에 갑자기 잠수를 탔기 때문에 야, 그런 건왜 그런 거야? 여자친구 있는 거야? 이따가 잠깐 여자친구는 없었던 걸로 알고 있어요 그래요? 네. 근데 연락 뭐... 왜 끊겼는지도 몰라요? 몰라요 영영 몰라요 오늘 영영이 많네 좀 영영이 많네? 좋아요 친구에게 남친을 소개시켜줬는데 두 사람이 응. 과거에 만났던 사이였다 응. 그 사실을 나에게 다 말해주는 남친을 선택하셨죠? 응. 네 당연하죠 네 이거를 사실 나만 음. 바보 되는 거잖아 맞아요 그리고 뭐가 됐던 간에 거짓말은 안 되는 것 같아요 그러니까 저도 네. 다른 건다 참고 음. 얘기하고 이해하고 넘어갈 수 있는데 음. 거짓말은 좀 뭐라 해야 되지? 음. 더 이상 기회가 없는 느낌? 맞아요. 아무리 사소한 거라도 하면 안 되는 것 같아요. 이렇게 사소한 걸 굳이? 라는 네, 거짓말을 네, 하는 맞아요, 사람들이 맞아요. 있어요. 근데 기억이 다 나나? 거짓말 해놓고? 난 기억? 그것도 신기해. 아 근데 거짓말을 하는 사람은 기억이 안 나지 않을까요? 그러니까. 네. 그래서 막 딴소리 하잖아요. 응, 그래서 뭐 실수가 난다고, 난다든지 그런 맞아. 게 있을 것 같아요. 어, 어쨌든 이 사실을 남자친구가 아연 씨한테 네. 예를 들어서 아, 아연아 나 사실 네 친구랑 사귀었었다 음. 얘기를 하면 은 음. 이렇게 어떻게 할 거예요? 뭔가 남자친구에 대한 마음도 친구에 대한 마음도 조금은 변질이 될수 있을 것 같다 생각이 들거든요. 변질이 안 된다는 거는 거짓말인 것 같아요. 그쵸. 왜냐면 나랑 하고 있는 모든 걸내 친구랑 다 해봤을 거 아니야 이 친구 깊네 (웃음) 기바연이네 기바연 (웃음) 상상을 좀 많이 하는 편이에요 너무 싫어요 (웃음) 그러니까 그런 생각을 하면 은 나랑 여기 가서 이거 먹었는데 여기가 처음 와본 게 아니라고 해도 왔을지도 모르잖아 약간 그런 생각 때문에 나중에 점점 마음이 떠나지 않을까? 그리고 뽀뽀했잖아 왜? 뽀뽀하고 어, 손잡고 막다할수거 어? 어? 아니야 그만해! 너무 싫어! <웃음> 진짜 최악이야 <웃음> 아 제발 <웃음> 진짜 싫어 근데 반대로 이 상황 속 남친이 나라면 아연씨는 애인한테 어떻게 말할 건데요? 
막 봤는 만나봤는데 나랑 저번에 만났던 친구야. 음. 내 남자친구의 친구인지 몰랐지. 음. 저는 음. 근데 또 생각해 보면 헤어지고 나면은 네. 그 아무런 감정이 없어져서 내 입장에서 생각하면 괜찮나? 아 그런가? <웃음> 아 이. 근데 저는 제 입장 제가 남자친구 입장이어도 말할 것 같아. 말하고 네. 그분의 선택에 맡기는 걸로 어, 상대방이 뭔가 매번 마음 졸이고 같이 다니는 것보다야 그렇죠 그리고 남자친구를 볼때그 친구를 볼때 음. 아연 씨가 말한 게 자꾸 생각날 맞아요, 것 같아요 맞아요 맞아요 떠오르고 네. 안한 것까지 생각할 수 있잖아요 맞아요 그게 제일 맞아요 좋아요 노래 네. 듣고 와서 여러분이 보내주신 질문들 네. 더 소개해보겠습니다 네. 배가연의 아무것도 하기 싫으면 어떡해 백아연의 아무것도 하기 싫으면 어떻게 듣고 왔습니다. 하엘님께서 아연님이 불렀으면 하는 노래 저별 추천합니다. 일단 쭉 오, 봅시다. 네. <웃음> 박재용님께서 해픈 우연이지. 음. 이주명님께서 없었던 일로. 음. 최진선님께서 비도 오고 그래서. 음. 곽성진님께서는 널 너무 모르고. 음. 김지우님께서 아연님이 부르는 만추 궁금합니다. 오. 만추라는 노래가 있어요. 네 알죠. 그 노래 해주세요. 만추요? 제가 만추 좋아해요. 알겠습니다. 아싸리옹 만추 조만간 제가 열심히 준비해서 저는 이럴 거면 열심히 준비해서 어? 좋아요 서로 트레이드 합시다 네. 썸녀님께서 썸 전문가 아연님 <웃음> 저는 썸 중독자입니다 중독? 제 의지와 상관없이 썸은 참 많이 타는데 늘 그걸로 끝이에요 이 무한 반복 썸에서 벗어나는 방법 혹시 아시나요? 음. 제가 별걸 다 묻죠 오죽하면 그러겠어요 <웃음> 그러면 이런 음... 매력이 엄청 있으시다는 건데 그러니까요 계속 썸이 있다 매력이 건? 있어야 썸이라도 시작을 하는 건데 그걸 너무 오래 가는 건가? 썸만? 썸은 한 달만 타야 된다고 들었어요 어? 아 들은 거 그럼 좀 얘기 좀 해주세요 이분께 <웃음> 썸은 한 달만 타야 된다고 한달 안에 결정을 해야 된다 음... 결판이 나야 된다 뭐가 됐던지 간에 그래서 썸을 오래 타면 은안 좋다는 얘기를 많이 들었습니다 <웃음> 그렇대요. 좀 네. 이렇게 이렇게 상대방이 좀 적극적이지 못한 타입을 만난다면 음. 썸녀님께서라도 네. 좀한 2주쯤 표현 네. 좀 하고 네. 3주차쯤에 또 표현하고 네. 4주차쯤에는 좀 결실을 맺으시기 네. 네. 저희도 몰라요. 저희 진짜 몰라요. 아까 <웃음> 말한 거 맞잖아요. 배가연 씨. <웃음> 어디서 들은 거. 들은 응, 것만 응, 알지. 거. 들은 것만 알지. 노원구 떡님께서 음. 복면가왕 나오셔서 레드벨벳 춤추셨잖아요. 음. 춤도 잘 추는 아연님 대박. 우리 헤이즈 언니는 솔직히 좀 약간 살짝 춤추... 내가 왜 춤추는데? <웃음> 춤잘 추는 방법 좀 알려주고 가세요. 아니, 어. 전 아직 안 보여줬을 뿐이거든요. 되게 이렇게 직설적으로 얘기해 주시네요. 제품 분들은 팬분들이... 직설적이에요. 어. 하고 싶은 거다 하지 말래요. 아. 이름이 다했데 아, 맞다. 춤추는 거 보고. 다했데 <웃음> 다야 된대. 뭐 있어요? 뭐... 잘, 뭐, 잘 추는 방법? 음, 음, 다음에 알려주세요. 조금씩 움직이는 것도 도, 도움이 되는 것 같아요. 아, 조금씩? 네. 너무 크게 움직였나? 이렇게? 이렇게, 이렇게, 조금씩. 네. 너무 이상해, 어떡해? 그냥 안 보여줄게요, 아직은 여러분. 아, 네. 아직은 기다리세요. 언니 아직 준비 중. <웃음> 그래요. 네. 근데 좀 오래 걸릴 뿐. <웃음> 어, 폼폼님께서 예전에 홍대 소품샵에 갔다가 아연님 본적 있어요. 음. 귀염귀염한 것들 좋아하시는 것 같던데 요즘에도 그런가요? 요즘 최애 캐릭터는 뭔가요? 아 요즘에 요즘에는 소품샵을 자주 가진 않는데 요즘에는 그 아실려나 모르겠어요. 브래드 이발소라고 몰라요. 있어요. 우리나라 애니메이션인데 아. 브래드 이발소 를 엄청 좋아하거든요. 네. 그래서 뭐 화장할 때나 아니면 은 자기 전에 심심할 때나 브레드 이발소 틀어놓고 자는데 그 브레드 이발소 굿즈가 생각보다 많아요. 그래요? 네, 그래서 조만간 그 쿠키 만들기 키트도 있어서 무섭다. 그것도 한번 해보려고 집에서 막그 분장까지 하고 쿠키 만들고 아, 그 그렇진 않아요. 아, 네. 평범하게? 네, 평범하게. 그냥 조그만 뭐 오뚜기 같은 거 사고 아. 열쇠고리 사고 이런 거. 그러면 은 성공하면 네. 다음에 쿠키 한 조각만 주세요. 어, 네. 언제 사실 건데요? 어, 어, 언니 만나기 전에. 알겠어요. 네. 이제 마지막 질문 읽어볼게요. 네. 배가연이 배가연 했다님께서 10주년 축하드려요. 혹시 10주년 기념 앨범이나 공연 계획은 없으신가요? 저는 돈 준비됐습니다. 뭐든 해주세요. 아, 10주년이 이제 
12월이면 10주년이 끝나니까 <웃음> 얼마 남진 않았지만 그래도 앨범이라도 맞아요. 열심히 준비하고 있는데 네. 아직 어 뭔가 이렇게 따란 하고 보여드릴 만한 곡을 음, 찾지 못한 것 같아서 좋아요. 계속 기다리고 있는 중이니까 조금만 더 네. 기대해 주시기 바라겠습니다. 알겠습니다. 네. 이제 배가연 씨 보내드릴 시간인데요. 네. 오늘 재밌으셨나요? 오늘 너무 재밌었고 언니도 오랜만에 뵈서 맞아요. 진짜 수사 떨고 가서 너무 그러니까, 좋았습니다. 그동안 번호까지 막 삭제되고 네, 번호가 왜 삭제됐는지 모르겠어요. 모르겠어요. 네. 일단 다음에 봐요. 네, 연락주세요. <웃음> 네, 저는 광고 듣고 다시 올게요. 배가연 씨 안녕히 가세요. 안녕히 계세요.